విశాఖ జిల్లా పాడేరు ఎమ్మెల్యేగా కె భాగ్యలక్ష్మి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఆమె పాడేరు ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ గల వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం వైఎస్ఆర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఐదు మండలాలు వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తలతో కేక్ కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కొట్టగూలి భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలను ఈ ఏడాది కాలంలో అమలు చేస్తూ పరిపాలన సాగిస్తున్నారని అన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐదు మండలాల వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు నమస్కారం ముందుగా ఈ రోజు నిజంగా నా జీవితంలో గుర్తుండిపోయే రోజు ఇదే రోజు గత సంవత్సరం అసెంబ్లీలోని నేను ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఎంతోమంది జిల్లా నాయకులు మేడం పుష్ప శ్రీవాణి గారు పరిషత్ రాజ్ గారు వీళ్ళందరి యొక్క సహకారంతో అదేవిధంగా అంకుల్ ఏసుపాదం అంకుల్ వీళ్ళందరి యొక్క సహకారంతో నాకు టికెట్ రావడము అండ్ ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఉత్తరాంధ్రలోనే అత్యధిక మెజారిటీ సాధించి దాదాపుగా నలభై రెండు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో నేను గెలిపించి ఈరోజు ఒక శాసనసభ్యురాలుగా నాకు ఈ గౌరవాన్ని ఇచ్చినందుకు నిజంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా పార్టీ నాయకులకు ప్రజలందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు ఏడాది పాలనలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడు అండర్లోని మేము ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేయడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎన్నికల సమయంలో ఏమైతే మేము ప్రజలకి హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు మేము ఎన్నికల్లో ఆ రోజు కంటెస్ట్ చేశాము ప్రజలను మమ్మల్ని నమ్మి మమ్మల్ని ఓటేసినందుకు ఈరోజు సంక్షేమం పరంగా అభివృద్ధి పరంగా దిగ్విజయంగా మేము ముందుకు వెళ్తూ అన్ని రకాలుగా ప్రజల్ని ఆదుకుంటూ ఈరోజు పార్టీలు చూడకుండా మతాలు చూడకుండా వాళ్ళ యొక్క కులాలు చూడకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందించేదానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దిగ్విజయంగా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్తున్నందుకు నిజంగా ఆ పార్టీలో ఒక శాసనసభ్యులుగా మేము చాలా సందర్శిస్తున్నాం అదేవిధంగా నా పాడేరు కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఎన్నో సంచలనాత్మకమైన నిర్ణయాలు ఎన్నో చారిత్రాత్మకమైనటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకొని ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్నటికి మొన్న ముగ్గురు మంత్రులు వచ్చి సైట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని పాడేరు నియోజకవర్గానికి ఐటీడిఏ పరిధిలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేయడం కావచ్చు అదేవిధంగా ఎన్నాళ్ళ నుంచో మనం పోరాటం చేస్తున్నాము గత ప్రభుత్వంలో గత నాయకులు చేసినటువంటి దుర్మార్గపు చర్యలు కొన్ని జీవోలు మన మనుగుళ్ళని దెబ్బతీసే విధంగా జీవో నెంబర్ తొంభై ఏడుని రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎంత ఆవేదన చెందామో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ప్రజలందరూ హ్యాపీగా వాళ్ళ చేతులు గుండెల మీద చేసుకుని హ్యాపీగా పడుకునేటువంటి ఈ జీవో నెంబర్ తొంభై ఏడుని రద్దు చేసినటువంటి జీవో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రిలీజ్ చేయడం అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రతి ఒక్క సంక్షేమం కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా ఈరోజు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి నేరుగా పథకాలు అందే విధంగా ఈరోజు అమ్మఒడి కావచ్చు రైతు భరోసా కావచ్చు అదేవిధంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు వసతి దీవెన కావచ్చు ఇలాగ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఈరోజు వ్యవసాయానికి విద్యకి ఆరోగ్యానికి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేటాయించడము తద్వారా ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఒక మెరుగైన వైద్యం కోసం ఒక నాణ్యమైన విద్య కోసం ఈరోజు నాడు నేడులోని వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి 